الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون جابت يحمد صنع الأرب العالمين رجلنا فجابت درد صلاة شيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلنا قرآن پاکر مدد عشان کو گھٹنا بولی روئے چھے جو گلام رجانینا ملو تو حکم و مواعید و قصص و نصح اگلو شاب قرآن جا کے ٹیونگ شو موٹ آٹھ بھگے بدن را بھاگ کرو چھن ایک ٹولو قصص کاہینی ایک نا اللہ پاک بول چھن تمہیں تمہار جاتیر کا چھے بگو تو دینر ای گھٹنا ٹی بوننا کرو ان میں ادھر سے فقصو سے لقصہ سا تمہیں کس سے گلو شاب مانوش کے شنا ہو ایک نا ایک سوٹ ٹو گھٹنا اپنا در کی بول بو جیسے ہمارا شبائی پوڑی سوری آسین بچش کرے مٹو کلے سوری آسین پر شبائی پوڑے شنا نہ ہوئے کیا سا شکر ہے سر ایک گھٹنا ایک نا لمبا بشکوائی چی آیت پر پچھ لیے سا اغضرب لہو مثلنا صحاب الدقریت اس جاء اہل مرسلون اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُخْتْنَانِ فَقَذَّبُهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِسٍ فَقَوْلِ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ تمہیں تادر کے شنا شئی گھٹنٹی شئی گرام بشر گھٹنٹی جانفات بشر گھٹنٹی جاکن امرا تادر کا سے پرن کرے چھلم دوی جن نو بی کی اتا پر تادر کے شکتی برنتی کرے چھلم تری تو عرق جن کے دیئے فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ شبائی جائی تادر کے بلے چھلے امرا تمہدر نکوٹے پرے ریتو ہوئے چھے قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُ الْمِسْلُونَ تارا بلو تمہر تامدر تو مانوش مانوش ہوار مانوش کے کی حجائد کروئے تمہرا فرشتہ ہوتے پڑھتے امرا جن بولی نور نبی امرا جن نبی کی نور بولی نا बांग्लादेश मुस्लिम मंडल हम तो नवी के मानव मार्टिन मार्श मानते जाए ना नूरे नवी बोले ये जुगे जुगे शबाई बोले आज से मां तुम इल्ला बशर मिसलो ना अमान जला रहमान बोल तुम्हारा तो आमादर मुस्लिम मानुष और अल्लाह अशले तुम्हादर कसे किसी नाजिल करने इन अंतम इल्ला तक दिमोन बरों तुम्हारा म तर बोलन अल्लाह मदर जाम मदर जिन्हें प्रतिपालक तीन भला करे जाने जाम रत मदर निकटे प्रेरित हुए जी अमाले न इल्ल बलागुल मुबीन आम मदर कुनो दायित्व नहीं तुम मदर कसे पहुँचे दिवा छड़ा अल्लाह बानी स्पष्ट भाई पहुँचे दिवा ठी आम मदर दायित्व जो आप तरह एक औथा बोल लो किंतु लाभ जो किस हरुना � 
হত্যা করার পরপরই ওই গ্রামবাসীর একজন লোক ওই গ্রামের মধ্যে খায় যায় জয়ামিন আকসাল মদিন রাজুল ইয়াসা ওই শহরের এক প্রান্ত থেকে একজন লোক দৌড়ে চলে এলো বল ইয়াকিন এসে বলল হে আমার জাতি তোমরা এই প্রেরিত ব্যক্তিদেরকে অনুসরণ করো ইত্যাবাউ মাল্লা ইয়াস আলুকম আজরাম ওহম মুহতাদ তোমরা তাদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চায় না এবং তারা হেদায়ত প্রাপ্ত এর মধ্যে অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যাকে মেরি ফেলল সে কী করে কথা বলল এই লোকটা কে কোন শহরের মানুষ অনেক কিছু জানার জন্য মনের মধ্যে প্রশ্ন আকুলি বিকুলি করে কিন্তু এগুলো কোনো মূল বিষয় নয় কোরআন কোনো গল্প গ্রন্থ নয় কিন্তু গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি এখানে বলা হয়েছে ওই মানুষটার নাম কি কোরআন বলেনি গ্রামটার নাম কি কোরআন বলেনি কিন্তু কি করেছেন তিনি সেটা বলেছে আর তার বিপরীতে তার দাওয়াতের ফলাফল কি হয়েছিল গ্রামবাসী কি আচরণ করেছিল তার বিপরীতে তিনি কি বলেছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি কি সম্মান পেয়েছিলেন এগুলি এখানে বর্ণিত হয়েছে যেগুলো আমাদের জন্য শিক্ষণীয় যদি আমরা জানতাম কোন গ্রামের লোক কোন ব্যক্তি তারা সেখানে যেন পূজা শুরু করে দিতাম এই তো আমাদের চরিত্র এক জায়গা কিছু হলেই আমরা সেখান থেকে ঢিপি বানাই রড সিমেন্ট খাড়া করে পূজা শুরু হয়ে যায় দেশে ফুলগুলো সব ছিঁড়ে ছুটি ওখানে ফেলা হয় এই জন্য নামও নেই ব্যক্তির নামও নেই কিছুই নেই শিক্ষণীয় বিষয়গুলো রয়েছে কুইলা দুখলি জান্নাহিয়ালামিন কুইলা বলা হয়েছে বলা হলো তাকে অর্থাৎ আল্লাহ বললেন উদখলি জান্না তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো জান্নাতে প্রবেশ করে তিনি কী বললেন ইয়া আলাই তাক ওম ইয়া আলামন যদি আমার জাতি জানত আমি কত সুন্দর অবস্থায় এখন আছি তারা তোমাকে হত্যা করল কিন্তু আসলে আমি যে কত সুন্দর পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছি যদি আমার জাতি এটা জানত বিমা গফর আলী রাব্বি ও জাহারান ইমরান ক্রমিন আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং তিনি যে আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এটা যদি আমার জাতি জানত তাহলে কতই না ভালো হতো এই কথাগুলির মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এক এখানে আল্লাহ পাক ব্যক্তির নাম বলেননি স্থানের নাম বলেননি উজ্জ রেখেছেন এটি হলে সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় মূল বিষয়টি আমাদেরকে বোধগম্য করার জন্যই আল্লাহ পাক এই সুন্দর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এটি হল এক নম্বর উপকারিতা আমরা যখন কারো অনুসরণ করব তার কর্মের অনুসরণ করব ব্যক্তির নয় যে কর্মটি সুন্দর সে সুন্দর কর্মটি আমাদের অনুসরণীয় হবে আরবি সাহিত্যের মাথার মনি যারা আরবি ছাত্র সবাই জানো মক্কামতে হারির লেখক ছিলেন তিনি অত্যন্ত কুৎসিত কদাকার মানুষ তার এই সাহিত্যকর্ম যখন বের হলো তখন সাহিত্যিক বিশ্বে আরোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল যে এত চমৎকার উন্নত মানের সাহিত্য কীভাবে সৃষ্টি হলো চলো সবাই দেখে আসে লোক তার বাড়ির সামনে ভিড় করল উনি বের হলেন না সবাই মিলে অনুরোধ করলো আপনি একটু বাইরে আসেন সবাই একটু সালাম করবে আপনাকে বের হলেন না সে যে ভিতর থেকে লিখে পাঠালেন তোমরা ব্যক্তিকে দেখো না ব্যক্তির কর্মকে দেখো কথা হচ্ছে না কোরআন কিন্তু ওই কথাটি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে তোমরা দেখো এই মানুষটা কি করে গেছে দুনিয়ায় ফলাফল কি হয়েছে অতএব হে শ্রোতাবৃন্দ তোমরা অনুরূপ ফলাফল পাওয়ার আশা করো এবং অনুরূপ ব্যক্তি হওয়ার চেষ্টা করো এটি হলো মূল শিক্ষণীয় দুই হলো এখানে দাওয়াত স্বরূপ আল্লাহর জন্য হয়েছে কারণ তারা বলে দিচ্ছেন যে এরা কোনো উজরত নেয় না পয়সা নেয় না বিনা স্বার্থে এরা দাওয়াত দেয় অর্থাৎ যারা আমরা দায়ীর আল্লাহ দাবি করি তাদের দাওয়াত হবে নিঃস্বার্থ তাহলেই মানুষ আপনাকে অনুসরণ করবে স্বার্থে দ্বন্দ্ব যদি থাকে 
সেখানে মানুষ আসে না এই ঘটনার মধ্যে যে তিনজন প্রেরিত ব্যক্তি গিয়েছিলেন তারা কারা এটা নিয়ে মফসিরিনরা বহু হইচই করেছেন বহু পৃষ্ঠারা পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন কিলা 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 করে করে একদম শেষ করে দিয়েছেন সবচেয়ে যে প্রসিদ্ধ যে মত এই ব্যক্তি হচ্ছেন হাবিব নাজ্জার কাটমিস্ত্রি নাম হাবিব স্থানটা এন্তাকিয়া হাবিজ ইবনু কাসির বলছেন ও আরও বলা হয়েছে ইনি ছিলেন ঈশার পরবর্তী তিনজন ব্যক্তি ঈশা যখন উদাহরণ করেন আকাশে উঠে যান তখন যাওয়ার আগে তার যে বারো জন হাওয়ারই ছিল তাদের মধ্যে তিনজন সাদেক সুযোগ ও সুদুল এদেরকে বললেন তোমরা অমুক জায়গায় যে দাওয়াত দাও এ কথাটা সব কিলা এটা উদ্ভট কথা যখন তিনি নিজে সরকারি পুলিশের আওতাভুক্ত কি করে সেখানে উনি তাদের থেকে বাঁচবেন সেই চিন্তায় বিভোর বলছেন তোমাদের মধ্যে কে আসো যে আমার পক্ষ থেকে জীবন দিবে ভারতের মধ্যে একজন বললে আমি রাজি আছি আল্লাহ পাক তাকে ঈশার মতন চেহারা করে দিলেন পুলিশ আসলো তাকে ধরল এবং হত্যা করল ঈশা আল্লাহ পাক তাকে উঠে নিলেন সশরীরে আকাশে এই অবস্থার মধ্যে উনি আবার তিনজনকে সাব্যস্ত করে অমুক জায়গা তোমার দাওয়াত দেবেরও এসবগুলো সেরা গল্প ছাড়া কিছু না আর ওই সময় কোনো মোফাস্তার সেখানে ছিল না এইভাবে কিলার মধ্যে এটি বেশি পরিচিত যত তফসিল আপনি দেখবেন এই গল্পটাই বেশি আছে এটা ঠিক না দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে ঈশার পরে কোনো নবী আসেন নাই ঈশা এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই যে মাঝখানে পাঁচশো ছয়শো বছর এর মধ্যে কোনো নবী আসেন নাই এটা একদম সকল বিদ্যানের একমত হাদিসেও নেই কোরআনেও নেই যে এখন নবী এসেছে ফাত্রাত রসুল বলা হয় রসুলের বিরতিকাল রসুল কোনো আগমনের বিরতিকাল অথচ এসব মোফাস্তিররা বলছেন এই তিনজন এসছিলেন ঈশার দূত হিসাবে এটা যুক্তি এবং নাস উভয় দিক দিয়ে বিপরীত এটা হয় না হাফিজ ইবনু কাসির বিস্তারিত আলোচনা শেষে বলছেন এটা হলো বাদা নজুল তৌরাত মুসার কাছে তৌরাত নাজুলের পরের ঘটনা এটা বিভিন্ন দায়ী তার ছিল তারা বিভিন্ন এলাকা যেতেন দাওয়া দিতে এটা তার একটা অংশ আর এই ব্যক্তি সুতার মিস্ত্রি ছিল না কি ছিল এই নিয়েও মেলাম একদল বলছেন তিনি কাঠমিস্ত্রি ছিলেন একদল বলছেন তিনি ধোপা ছিলেন একদল বলছেন তিনি সাধক ছিলেন খ্রিস্টান পাদ্রি ছিলেন এক একজন এক একরকম বলছে কোরআন যে বিষয় চুপ আমরা সেই বিষয় চুপ থাকব এটাই হল শেষ কথা হাদিস যে বিষয়ে কিছু বলেনি সে বিষয়ে আমরাও কিছু বলার অধিকার রাখি না এখানে তিন নম্বর শিক্ষণীয় বিষয় ওই হাবিব নজ্জারের এই নামটাই বলছি খালি কিন্তু আসলে ওটা ঠিক নয় ওই ব্যক্তির এই কাজের মধ্যে তিন নম্বর শিক্ষণীয় এই যখনই তিনি দেখেছেন যে রসুলদের উপরে হামলা হচ্ছে তিনি কিন্তু পালাননি তিনি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়ে চলে আসছেন এস আ এস আ মানে দৌড়ি আসা আর এস হাব মানে এম সি মানে পায়ে হেঁটে আসা এস আ মানে দৌড়ি আসা আল্লাহ এখানে ব্যবহার করেছেন এস আ দৌড়ে চলে আসছে কি রে এরকম মাসছে কেন এর মধ্যে প্রমাণ হয় নেকির কাজে দৌড়ি আসতে হবে যেমন আজকে জুমার আজান হয়েছে ফাস আউ এলা জিকরিল্লাহ তোমরা আল্লাহ স্মরণীকে দ্রুত বেগে ধবমান হও এখানে কি ফাস হাব বলা হয়নি ফাস আও বলা হয়েছে আজান হবে আর আদৌ দেরি করার সুযোগ নাই আজানের আগেই এসে বসতে হবে তো এখানে আল্লাহ পাক ইয়াস আ শব্দ ব্যবহার করেছেন এটা বোঝানোর জন্য যে ওই ব্যক্তি যিনি শহীদ হয়েছিলেন দিনের কাজে দৌড়ি এসছিলেন অথচ এই তিনজন রসুলকে বাঁচানোর জন্য সেখানে একজন লোক ছিল না এই অসহায় মানুষগুলোকে একসঙ্গে নয় একজনের পরে একজনকে তারা মেরেছে আবার এসছে আবার এসছে তৃতীয়বার দিন এসেছেন তাকে শেষ করে দিয়েছে ওরা মানুষ এত বেশি রেওয়াজ পূজারি বা আবদাদা পূজারি তারা বিপরীত কথা শুনতে চায় না 
তারা বলেছিল আবার সরি ইয়া হাদুনে না মানুষ আমাদের হেদায়ত করবে আমরা কি কম জানি তুমি কে এই যে অহংকার মানুষের মধ্যে আছে বাপ দাদার অহংকার রেওয়াজের অহংকার এটা হচ্ছে আজকে নতুন নয় এটা চিরন্তন আর এখানে আল্লাহবাগ মোরসালুন শব্দ ব্যবহার করেছেন মোরসালুন অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে যারা প্রেরিত রসুল তাদেরকে মোরসালুন বলা হয় এটা নবীর প্রেরিত কোনো দূত নয় নবী তো বহু শিষ্য সাগরে থাকে তারা তো রসুল না আল্লাহ ভাই যেখানে ডাইরেক্ট মোরসালুন বলে দিয়েছেন তাদের বুঝতে হবে এটা আল্লাহ রসুল তাদের নাম আমরা জানি না লক্ষাধিক নবী রসুলের মধ্যে কতজনের নাম তো আমরা জানি মাত্র কয়েকজনের নাম জানি পঁচিশ জন কোরআনে আসে আর তো নাম জানি না তাদের মধ্যে এরা তিনজন এটাই বিশ্বাস করতে হবে আমাদেরকে কিন্তু তাদের প্রতি মানুষ যে নৃশংস আচরণ করেছিল সেটা আল্লাহ ভাগ এখানে বলে দিয়েছেন অতএব আমাদেরকে সাবধান হতে হবে যখন তারা হক কথা নিয়ে সমাজে বের হয় মানুষকে পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের নিঃশর্ত আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানায় তো তাদের প্রতি এই রকম দুর্ব্যবহার না করাটাই এখানে শিক্ষণীয় আল্লাহ পাক তার নবীকে বলছেন তুমি তোমার জাতির কাছে ঘটনাটা শুনিয়ে দাও আর এই আগ্রহ না দিলে হচ্ছে কিন্তু মক্কায় মদিনে না সুরে আসিন মাক্কি সুরা মক্কার ক্রয়েশরা তার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছে যে নির্যাতন করেছে তার উপরে এবং তার অনুসারী মুসলমানদের উপরকে তাদের কাছে এটা শোনানোর অর্থ কি সেদিন ওই সমস্ত জালামদের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইনকানাতিল্লাহ সাই হাতেন ওয়াহিদাজন ফায়দা হোম তাদের উপরে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিনাদ নাজিল হয়েছিল একটা বজ্র নিনাদেই সব শেষ তোমাদের উপরও ঠিক এরকম আসতে পারে অত সাবধান নবীর সঙ্গে তার অনুসারীদের সঙ্গে তোমার বেদবি করো না এইটা বলার জন্যই কিন্তু এই ঘটনাটা দেড় হাজার বছর পূর্বে মক্কার লোকদের যেটা শোনানো হয়েছে আল্লাহ পাকুটা কোরআনে রেখে দিয়েছেন এই জন্য যে কেমন পর্যন্ত মানুষ এই অবস্থাটা করবে তখন নবী থাকবে না কিন্তু নবীর অনুসারে একদল মানুষ চিরকাল থাকবে তাদের বিরুদ্ধে অধিকাংশ মানুষ জুলুম করবে সে জালামদের জন্য এই আয়াতের মধ্যে শিক্ষণ রয়েছে আর তাই যে ঘটনাগুলো তিনি কোরআনে রেখে দিয়েছেন উঠিয়ে নেন নাই এর মধ্যে একটা বড় জিনিস পাওয়া গেল যখনই কেউ হকের দাওয়াত নিয়ে উঠবে তখন দিনদার মমিন ভাইদের করণীয় হবে দ্রুত তাকে সহযোগিতা করার জন্য দৌড়িয়ে যাওয়া আর এটাকে আল্লাহ পাক প্রশংসা করেছেন আমরা সাধারণত কেউ আগে গেলে পরে পিছিয়ে পিছিয়ে যাই এটি আমাদের নিয়ম এ নীতি কিন্তু না যিনি প্রথম যান তিনি নাকি পান পরেগুলোতে এমনি যায় চার নম্বর শিক্ষণী হলো আল্লাহ পাক একদল মানুষকে এই জন্য সৃষ্টি করেছেন সবাই কিন্তু আগে দৌড়াতে পারে না আল্লাহর রহমত না হলে সবাই পারে না যতই আপনি শিক্ষিত হন না কেন যত শিক্ষিত লোক তত ভীত বেশি বেয়াদে বেরিয়ে না এটা দেখছি আমরা এরা এক পা আগায় তিন পা পিছায় বেশি বুদ্ধিমান তো দেখি কী হয় সাত পাঁচ ভেবে দুনিয়া বাসে দিনও বাসে সবাই একটু খুশি থাকে সব কিছু হিসাব নিকাশ করে তারপরে পা ফেলে হিসাব করতে করতে অধিক মানুষ মরে যায় দেখলেন না আজকে যে সবগুলো খুনাখুনি হচ্ছে ভিডিও ধারণ করে একটা মেয়েকে কুপিয়ে শেষ করে দিচ্ছে আর ভিডিও ম্যান ভিডিও করছে ওই ভিডিও ম্যানকে জান্নাতি হবে না জাহান নামে হবে ও ও তো এক আমাদের বিচারে জাহান নামে আল্লাহর বিচারে কী হবে তা আল্লাহ জানে যদি ও ভিডিও না ধারণ করে যদি ওকে হাত ধরত হত্যাকারের তো মেয়েটা বেঁচে যাবে না তো না ও দৃশ্য একটু মজা লাগছে ও ভিডিও করবে ভাইরাল হবে সারা বিশ্বে ওর নাম পড়ি দেবে এই সমস্ত মানুষ আছে চিরকাল ছিল আজও আছে আগামী দিনেও থাকবে এসব মানুষের জন্য আল্লাহর কোনো প্রশংসা নাই এখানে প্রশংসা আল্লাহ করেছেন ওই ব্যক্তির জন্য যিনি এস দৌড়িয়ে এসে তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করে পারুক বা না পারুক চেষ্টা তো আপনার করতে হবে আর এই জন্য একদল লোক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নইলে দুনিয়া একদিন টিকত না পাঁচ নম্বর শিক্ষণ বিষয় হলো এই যে যে কোরআন কখনোই কোনো মানুষের নাম বলে না তাহলে দুনিয়ার মানুষ ব্যক্তি পূজারই হয়ে যাবে আদর্শ অনুসরণ করবে না এত করা বলা সত্ত্বেও মানুষ কিন্তু সেই পূজাই করছে দেন খ্রিস্টানরা দুর্ব একটা উদ্ভট একটা মূর্তি বানাই বলে এটা মরিয়ামের মূর্তি এটা ঈশার মূর্তি বানায় না ঈশার শুল দণ্ড দিয়ে একটা মূর্তি বানাইছে এমন ওদের টাকায় পর্যন্ত লেখা আসে ক্রুশের ছবি দেওয়া আসে এই সমস্ত পূজা 
ইসলামে নিষিদ্ধ আল্লাহ আদৌ পছন্দ করেন না এই জন্য আল্লাহ পাক কোন ব্যক্তির নাম করেন না গ্রামের নাম করে না বরং তাদের আদর্শটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেন ছয় নম্বর যে এর মধ্যে বড় শিক্ষণের বিষয় রয়েছে এই যে এই সমস্ত দায়ীরা কোনোদিনও আল্লাহ দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ চায় না আর এ কারণেই এদের উচ্চ মর্যাদা নিশ্চিত হয়ে যায় সুরা সোহারার মধ্যে পরপর পাঁচজন নবীর একই কথা এসেছে নুহুত আর সামুদ এই সমস্ত জায়গায় নুহের পরে হুদ তারপর সালে তারপর সোয়েব তারপর লুত সবগুলি এভাবে চলে আসে লুতের পরে সোয়েব সব একই কথা মা আলকিন আজরিয়া ইল্লা আলা রব্বিল্লা আলমিন হে জাতি আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না আমার মজুরি আমার পুরস্কার শুধুমাত্র জগৎ সময়ের প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে সব নবী একই কথাই বলে দিয়েছেন আর নুয়ার ইসলাম তো আরও বেশি বলে দিয়েছেন অন্যত্র মা আস আলকি মালিন আমি তোমাদের কাছে কোনো মাল চাই না যিনি সাড়ে নয় শ বছর দাওয়াত দিয়েছেন দীর্ঘ হায়াত এত বড় নবী আর কেউ ছিলেন না অধৈর্য হন নেই সবসময় দাওয়াত দিয়েছেন এরপরও মানুষ তাকে মানে মানেনি অবশেষে তিনি যখন আল্লাহ কাছে ওহি পেলেন যে তুমি যতই দাওয়াত দাও তোমার কম কখনোই ইমান আনবে না তখনই তিনি আল্লাহকে বললেন আল্লাহ তুমি আর এদের এদের জন্য এদের প্রতি তুমি আর ছেড়ে দিও না এক টাকা তুমি রেখো না সব শেষ করে দাও কারণ তুমি যদি একটা কাফের কেউ ছেড়ে দাও তো ওদের বংশ যে ঔরসে যে সন্তান হবে ওগুলো কাফের হবে অথবা একটা কেউ তুমি আর রেখো না রব্বি নিম গ্লুবুন ফন্তসে আল্লাহ আমি পরাজিত তুমি এদের প্রতিশোধ নাও যখনই আয় আল্লাহর কাছে তিনি এই ফরিয়াদ করলেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে গজম নাজিল হয়ে গেল সেটা কী তা আপনার ভালো করে জানেন শুকনো চুলা হঠাৎ পানি উঠে গেল সমস্ত শহর ডুবে গেল সব ডুবে শেষ মহাপ্লাবনে সব শেষ হয়ে গেল নৌকা আল্লাহ বাগ বাঁচিয়ে নিলেন নৌকাতে উঠে দিনের বেলা তিনি নৌকা বানাচ্ছেন আর নেতারা সব যাচ্ছে দেখো ওকে আমরা অমনি পাগল বলি তখন তো নৌকা দুনিয়াতে ছিল না উনি প্রথম নৌকা তৈরি করলেন বিশাল নৌকা তো একদিন তো বানানো যায় না ডেলি বানাচ্ছে ঠিকঠাক ঠুকঠাক সব সময় পেরেক মেরি মেশি করে আর সব নেতারা পাহাড় দিয়ে যায় টিটকারি করে দেখো পানি নেই কিছু নেই পাহাড়ি এলাকা শুকনো ডাঙে নৌকা বানাচ্ছে পৌঁকে কোথায় চালাবে আর এত নৌকা কোথায় কী করবে এইসব টিটকারি করে 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 মুসা নুহু বলতেন টিটকারি তো মানে করতেই থাকো কিন্তু একদিন টের পাইবা ঠিকই পানি তো নাই চুলা তো আগুন থাকে আগুন আর থাকলো না পানি হয়ে গেল উঠতে ছিল বক বকের পানি উঠতে থাকলো উঠতেই থাকলো সমস্ত এলাকা ডুবে শেষ ছেলে একটা ছিল দুষ্টু ওকে বলল বাবা তুমি আমার নৌকা ওঠো তা আব্বা আমি নৌকা কেন আমি তো পাহাড়ে উঠব তো নৌকায় আমি উঠবো না তো নহু বললেন এই পাহাড় তোমাকে আসছে ঠেকাতে পারবে না ছেলের বলাও শেষ শেষে উনি আল্লাহকে দোয়া করলেন আল্লাহ ইন্দাহ মিন আহলি তুমি তো বলেছিলে আমার পরিবারকে তুমি রক্ষা করবে ওটা তো আমার পরিবারের অংশ আল্লাহ নবী আল্লাহ পাক ধমক দিলেন ইন্দাহ লাহেসা মিন আহলেক ইন্দ আমল নুখায়ের ও সালেক ওটা তো আমার পরিবারের অংশই নয় ওটা কোনো আমল নুখায়ের ও সালেক ও সুসন্তান নয় বলাও শেষ ঢেউ আসাও শেষ ডুবাও শেষ আল্লাহ পাক তার এলেম যে কী আছে বান্দা তো জানে না শুকনো ডাঙ্গা দিয়ে পানি ওঠে নৌকা বানায় মানুষ পাগল হয়ে যায় সেই নৌকায় যে এই অবস্থা ঘটবে সেদিন আল্লাহ পাকের রহমতে যেসব মানুষগুলো রোমকে উঠেছিলেন ইমানদার মানুষগুলো ইবন আব্বাস বলছেন তারা ছিলেন চল্লিশ জন পুরুষ চল্লিশ জন নারী এখন পর্যন্ত ইরাকের মৌসল নগরীতে তাদের নামে সামানুন বলে একটা গ্রাম আছে ওই আশি নামেই এই আশি জনের বংশধর সারা পৃথিবীতে আসতে পেরে ছশো কোটি মানুষ আমরা যারা আছি সবাই আমরা মূলত আমাদের পিতা নুহের সন্তানের বংশধর বললেন আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ আমরা ইমানদারদের বংশধর বেইমানদের নই এটা মনে রাখেন সবসময় এখন আমরা হিন্দু হয়েছি কাফের হয়েছি বৈশ্বিক হয়েছি বৌদ্ধ হয়েছি খ্রিস্টান কত কি হয়ে গেছি কিন্তু আমাদের পিতামাতারা সবসময় ইমানদার ছিলেন আমাদের পিতামাতার অনু 
সারিত হওয়া উচিত সব কাজে পিতামাতার দোহাই দেয় এ কাজে দোহাই দেয় না কেন যে পিতামাতা যা ছিল তাই আমার হব তা তো হয় না খালি সেরক করার সময় বেদাত করার সময় বলে পিতামাতার দোহাই দেয় তো নুহের নৌকা যারা উঠছিল ওরা কি সেরক বেদাত করেছিল নাকি তাহলে তো উঠতেই পারতো না তা তো ইমানদার ছিল আল্লাহ ভাই নিজে সাহায্য করছে সাক্ষ্য দিয়েছেন আমি মান হামল না জরুরি যাতে বা মা আনু তোমরা তো তারাই যাদের কেউ নুহের সঙ্গে যারা উঠেছিল তারাই তো তোমরা নুহ আলাই সাল্লা সাল্লামের সঙ্গে যারা আমরা যারা আমাদের বাবদাদারা ছিলেন আমরা তাদেরই বংশধর আমরা তাদেরই মতো ইমানদার হব তাদেরই মতো দিনে সহযোগিতা করব এই আকিদা পোষণ করাটাই আমাদের বড় কর্তব্য আর নুহের এই প্রশংসা কেন ছিল সাড়ে নয় শত বছর তিনি দাওয়াত দিয়েছেন নির্যাতিত হয়েছেন মারপিট খেয়েছেন এই কুতুবি লিখছেন যে তাকে মেরে অজ্ঞান করে তার ঘরের বারান্দা ফেলে রেখে আসতো আবার জ্ঞান টান ফিরলে আস্তে 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 আবার উঠে আবার উনি দাওয়াত দিতে বেরোতেন প্রতিদিন তার এটাই ছিল তকদির সবাই যতক্ষণ না মরবে ততক্ষণ দাওয়াতই দিতে হবে আর অনেক কথা লিখছেন তার সম্পর্কে মফাসির ইন্দ্রাজ এটা খুব মর্মান্তিক কারণ তার আত্মীয়স্বজন সবাই ছিল তার বিরোধী এই মানুষটা এতদিন ধরে দাওয়াত দিয়েও কোনোদিন কোনো মানুষের কাছ থেকে বিনিময় চান নেই সুরা সোহারা পড়ে দেখেন পাঁচজন নবীর মধ্যে এনাকে আগে আল্লাহ পাকে নিয়ে আসছেন এবং অন্যত্রে বলা হয়েছে ইন আসালুক মালান আমি তোমাদের কাছে মাল চাচ্ছি না ইন আজির ইল্লা আলা বিলা আল আমিন আমার পুরস্কার তো রয়েছে জগৎ সময়ের প্রতিপালকের নিকটে এই চিন্তা যদি আমাদের সবার মধ্যে থাকে তাহলে দিন কোশ্চিনকাল বাংলাদেশ থেকে মিটে যাবে না ইনশাল বিজয়ী হবে ওই রকম কর্মীগুলোকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যাদের মধ্যে এই দিনের মেজাজ আছে অর্থাৎ এই যে ব্যক্তি নিহত হলেন শহীদ হলেন এই ব্যক্তির মতো মানুষ যারা দিনের কাছে দৌড়ি আসে বা দৌড়ি আসা লোকগুলি আমাদের দরকার পিছি আসা লোকের দরকার নাই ওরা চিরকাল পিছিয়ে থাকবে মকাল্লার দরকার নাই মকাল্লার দিয়ে চিরকাল পিছনেই থাকে সামনে কেউ গেলে পিছিয়ে দৌড়ায় ওটার দরকার নেই সামনে যাওয়া লোক দরকার তারা অ্যাডভান্স করে সবার আগে হকে দাওয়াত পেয়েছে আর দেরি করে না দৌড়ে চলে যায় এই ঘটনার মধ্যে আর একটা শিক্ষণীয় রয়েছে এই যে আপনি যাদের কাছে দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের কাছে তাদের প্রতি দরদই হবেন ওরা আপনাকে মেরেছে গাল দেবেন তা না ওর জাহিল বোঝে নেই আমাকে ওরা চিনে না ইন্না কমই লাগে আলম আমার কম আমাকে চিনে না বলি আমাকে মেরেছে বলি গালি দিয়েছে বলি জেল খাটিয়েছে অতএব ওদের প্রতি কোনো গালি গালাস করা যাবে না বরং তারা উল্টা যেমন ইনি বলছেন যখন তার কম তার গাল দিল মারতে আসলো তখন তিনি বললেন কি আমা আলী আল্লাহ আবদুল্লাহ জি ফতরানি ওয়াইলাই হে তোর যাও কী ব্যাপার তোমরা ওকে মূর্তি পূজা করার জন্য বলছ এটি সম্ভব মূর্তিতে কোনো ক্ষমতা নাই আমার কি হয়েছে যে আমি এবাদাত করব না ওই মহান সত্তা ফতারানি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন ওয়াইলাই হে তোর যাও এবং তার কাছেই আমাকে ফিরে যেতে হবে এই মহাসত্যকে পরিত্যাগ করে তোমাদের তৈরি করা মূর্তি পূজা করব এখনও কি আমরা বলতে পারি না নিজেদের বানানোর ছবি সামনে রেখে দুনিয়ার ফুলি মালা সেখানে দিচ্ছি মারা গেছে কবে তার ঠিক নেই কবরে যাচ্ছে সব কাজে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছি এগুলিকে ওইটার মতন মন মন তুলনা করে দেখান তো দেশে ফুল আর থাকলো সব চলে গেল ওই মরা ছবির গায়ে নিজে একটা ফুল দেবেন সুখে দেখি না শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে যা কিছু আমরা করি ঠিক বিগত যুগের মূর্তি পূজারের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই তারা যে নিয়তে মূর্তির কাছে যাইত আমরা সেই নিয়তে কবরের কাছে যাই নিজেদের বানানো ছবির কাছে যাই প্রতিকৃতির কাছে যাই ভাস্কর্যের কাছে যাই এমনকি কেউ কেউ আগুনের কাছে গিয়ে যাই থাকে মাথা নিচু করে এমনকি কোন কোন পাগল আছে উচ্চশিক্ষিত পাগল সামনে কিছু দেখেও না তবু দুমির দাঁড়িয়ে থাকে কি বললো কি করলেন বলে ট্র্যাডিশন ও কোন কী নিজে কেন যে দাঁড়াতে নিজেও বলতে পারে না চলছে এগুলো এটা সেই যুগেও ছিল এই যুগেও আছে এই জাহেলিয়াত থেকে দূরে থাকে আমাদের জন্য বড় কর্তব্য 
কিন্তু তাদের প্রতি দুঃখ করে লাভ নেই তাদের হেদায়তে দোয়া করে যেতে হবে যেভাবে এখানে ইনি তার বিষয়টা চমৎকার বলে আল্লাহ তুলে দিয়েছেন কিলাদ খুলি জান্না কাল ইয়া আলাই দা কম ইয়া আলাম ইবনে আব্বাস এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন নাসাহা কম ও হাইয়া না এই ব্যক্তিটি যতক্ষণ তিনি নিহত হননি ততক্ষণ তার কমকে উপদেশ দিয়েছেন নিহত হওয়ার পরও জান্নাতে গিয়ে তার কমকে বলছেন হাই আমার কম যদি জানত আমি কত সুন্দর সম্মানিত স্থানে আছি তো এই ব্যক্তি মৃত্যুর আগে নিহত হওয়ার আগেও কমের কল্যাণ চেয়েছেন নিহত হয়ে জান্নাতে গিয়েও কমের কল্যাণ চেয়েছেন এই চমৎকার শিক্ষণীয় বিষয়টি কিন্তু তার এই ঘটনাতে আছে আর এজন্য আল্লাহকে এই ঘটনাটা আমাদেরকে শোনানোর জন্য তার রসুলকে নির্দেশ দিচ্ছেন কিলা দখলি জান্না কল ইয়া তা কমি ইয়া মন তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো কখন মরার আগে না পরে এমনিতেই বোঝা যায় মরার পরেই তো তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে পিটানো হচ্ছে বহু ঘটনার মধ্যে আছে তো সে পড়লে তো মাথা খারাপ হয়ে যায় কেউ বলছেন তাকে পায়ের তলে দবিয়ে দবিয়ে পেট দিয়ে নাড়ে ভিড়ে বের করে দেওয়া হয়েছে তথাপি উনি বলছেন হে আমার কম তোমার আল্লাহকে মেনে চলো তোমার রসুলদের অনুসরণ করো কেউ বলছেন শুলে চড়ানো হয়েছে কেউ বলছেন টুকরা টুকরা করে কেটে পেটে হত্যা করা হয়েছে কত কি হয়েছে যাই হোক এক কথা জবাব কিলাদ খুলি জান্না বলা হলো তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো যেটুকু কোরআন এটি সত্য আর বাকিগুলো কল্পনা কল ইয়া আলাই দা কম ইয়া আলাম তিনি বললেন হাই আমার কম যদি জানতো এ কথাটাও তো আল্লাহর কথা তিনি জান্নাতে কি বলেছে আমরা শুনছি নাকি যদি আল্লাহ না বলতেন জানতে পারতাম তো বোঝা গেল একজন সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী দায়ী আল্লাহ যিনি হবেন কমের সত্যিকারের মুখ শুভাকাঙ্ক্ষী যিনি হবেন তার দরদি মন সবসময় কমের জন্য পাগল থাকবে কম বিপথে যাচ্ছে দেখছেন না দুই বছরের বাচ্চা মেয়ে থেকে শতবর্ষী বৃদ্ধা অন্ধ মহিলা পর্যন্ত আজকে দর্শিতা হচ্ছে এরপরও আমরা অহংকার করি ঈদের জামা কিনে দিতে পারছি না বলে পাঁচশো সাত বছর দুই মেয়েকে বাপ নিজে হাতে বাজারে গিয়ে টয়লেটে ঢুকে ঘাড় মটকে মেরে ফেলে দিচ্ছে দেখেন না এগুলো আপনার পত্রিকায় এ কি কোনো শান্তির লক্ষণ কোনো বাপ কি পারে তার আদরের সন্তানটিকে এমনি করে হত্যা করতে কারণ তার কাছে বসা নেই যে বাচ্চার জন্য একটা জামা কিনে আনে এই যেখানে জীবন আমাদের মাত্র ছয় বছরের বাচ্চা কীভাবে মারছে তাকে এতে এখন টাকটা এক সপ্তাহের ঘটনা মাদ্রাসা ছাত্রী পরীক্ষা দিতে গেছে এই সুন্দর একটা গোলাপ ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটিকে কীভাবে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করল কোনো মানুষ এগুলো পারে পশু এত নিষ্ঠুর নয় একটা কুকুর আশি দিন দাঁড়িয়ে আসে তার মনিবের সন্ধানে দেখেননি পত্রিকা আসছে যে মনিব এই রাস্তা দিয়ে গেছে আবার ফিরে আসবে এই আশায় আশি দিন কুকুরটা রাস্তার ধারে বসে আছে বহুদিন পরে তার খেয়াল এসে লোকদের প্রত্যেক তো ডেলি যায় গাড়ি ঘোড়া ডালা রাস্তা দিয়ে চলে আচ্ছা কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে কেন পরে গিয়ে ধরা পড়া গেল যে কুকুরের মনিবটা মারা গেছে এই রাস্তা দিয়ে তার লাশ নিয়ে গেছে কুকুর ভেবেছে মনিব অন্যদিন যেমন যায় আজকেও তেমনি গেছে এই রাস্তা দিয়ে আবার ফিরে আসবে মনিবের আসার পথ চেয়ে চে কুকুরটা আসে দিন সেখানে পড়ে আছে না খেয়ে লোকেরা দয়া করে খাওয়াচ্ছে তাদের পাচ্ছে এটা কুকুরের মধ্যে যে মানবতা আছে একটা উচ্চ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সেই মানবতা নাই কি চিন্তা করা যায় কোন দেশে বাস করছে আমরা এরপরও অহংকার কত আমাদের অহংকার বাতিল করুন কোরআন সুন্দর পথ অনুসরণ করুন আল্লাহ দেখানো পথে ফিরে আসুন যুগে যুগে মানুষ অহংকার করেছে অপদস্থ হয়েছে আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়েছে আল্লাহ রসুল যখন এই ঘটনা বলছিলেন কুফারে কোরাইশের কাছে তারাও কিন্তু চিটকারি করেছিল আবু জেহাল বলেছিল এই আমার বংশের যুবকরা কোথায় মোহাম্মদের জাহান নামের প্রহরী হলো উনিশ জন তোমরা একশো জন যুবককে মোহাম্মদের জাহান নামের একটা প্রহরীকে পাকড়া করতে পারবে না সবাই লাভ হ্যাঁ কোনো ব্যাপার নাকি ওই একজনের জন্য আমরা একাই যথেষ্ট একশো কী হবে 
ও পাগল বোঝে না যে জাহান নামের প্রহরী ফেরেস্তার সঙ্গে এই দুনিয়ার এই সমস্ত পাগল ছাগলদের কোনো তুলনা হয় নাকি ঠিক করে আল্লাহ রসুলকে শুনতে হয়েছে ঠিক করে আপনাকেও শুনতে হবে যদি আপনি সত্যিকার অর্থে দিনের সনিষ্ঠ অনুসারী হন যদি আপনি সত্যিকার অর্থে জান্নাতের পাগল হন তাহলে আপনাকেও টিটকারি শুনতে হবে কিন্তু এই টিটকারি আমাদের জন্য আশীর্বাদ ধৈর্য ধারণ করতে হবে কমের কল্যাণ চাইতে হবে যেভাবে আমরা বলছেন নাম দিয়ে এই ব্যক্তি চেয়েছিলেন আট নম্বর বিষয় হলো এই যে মানুষকে সবসময় দাওয়াত দেওয়ার জন্য নিজের মনকে তৈরি রাখতে হবে স্থান কাল পাত্রভেদের সর্বাবস্থায় নিজেকে তৈরি রাখাটা এটা কঠিন ব্যাপার এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছাড়া সবাই পারে না যখনই একটা মানুষ বিপদে পড়ে যায় সাধারণত নিয়ম হলো আমার শত্রু যদি কেউ বিপদগ্রস্ত হয় আমার খুশি লাগে এটা নিয়ম কিন্তু না এই ধরনের উচ্চ মানের মানুষ যারা তারা শত্রু মিত্র প্রত্যেক মানুষের কল্যাণ চায় আর এই মানসিকতা অর্জন করার জন্য আল্লাহ পাকের রহমত কামনা করতে হবে আল্লাহ পাক যাকে তৌফিক দেন তিনিই মাত্র এই যোগ্যতার অধিকারী হন সবাই এটা পারে না এটা অত্যন্ত উচ্চ মানের ব্যাপার এই বিষয়টি মনে রেখে আমাদেরকে দিনের দাওয়াতি কাজে এগিয়ে যেতে হবে আজকে বাংলাদেশে ইসলামকে নিয়ে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এদেশের সবচেয়ে নিগৃহীত শ্রেণী এখন ইসলামপন্থীরা শুধু এদেশেই না প্রায় সব দেশে আপনারা পত্রিকা খুললে দেখবেন আজকে অমুক দেশে হিজাব নিষিদ্ধ নেকাপ তো অনেক আগেই নিষিদ্ধ এখন হিজাবটা বাঘে ছিল ওটাও নিষিদ্ধ পার্শ্ববর্তী দেশে দেখছেন না ছেলে তো নাম কি নাম বলছে না পিটা নাম যেই বলছে এইবার শুরু হলে মায়ের ইসলামী নাম বর্দাশ হচ্ছে না ভালো মন্দ দেখার সুযোগ নাই জীবন দিচ্ছে তারা অবলীলাক্রম ইসলামী নামের জন্য সর্বত্র এটা চলছে একটা গরুর যে মূল্য মানুষের সে মূল্য নাই মুসলমানের সে মূল্য নাই এটাই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের চরিত্র তথাগত গণতন্ত্র মানবাধিকারের ধ্বজাধারীরা এমনি করে সর্বত্র মুসলমানদেরকে তাদের হত্যার টার্গেট বানিয়েছে আজকে রোহিঙ্গারা আমাদের দেশে আছে একমাত্র কারণ তো একটাই তারা মুসলমান পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে প্রায় দুই কোটি মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদেরকেও তাড়িয়ে দেওয়া হবে হয়তো তারা বাংলাদেশেই আসবে কঠিন বিপদ আমাদের সামনে আছে সর্বত্র এইভাবে যারা করছে তারাই কিন্তু মুখে বলছে আমরা সেকুলার আমরা ডেমোক্র্যাট আমরা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী অথচ এই দেশে যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান একত্রে বসবাস করে কেউ করোর বৃদ্ধি কোনো হামলা করে না কেউ কাউকে মারে না ধরে না সবাই পরস্পরের প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করে আসছে কখনো হিংসা বিদ্বেষ ছিল না এই নোংরা রাজনীতিকদের কারণে দেশে বিদেশে ঘরে গ্রামে সর্বত্র আজকে হিংসা আর হিংসার আগুন জ্বলছে এগুলো থেকে বাঁচতে গেলে অবশ্যই আপনাকে আসতে হবে তৌহিদ রেসালাত আখরাত ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার দিকে যেখানে মানুষ চিন্তা করবে আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ দুনিয়ার কারো ক্ষমতা নেই আমার কোনো উপকার করার বা ক্ষতি করার আপনার যাবতীয় কাজকর্ম হবে আল্লাহ সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দুনিয়ার মানুষের মনস্তুষ্টির জন্য নয় দু নম্বর কোনো নেতা নেত্রী নয় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসুল যিনি এসছেন তিনি সত্যের একমাত্র বাহক তিনি আমার আপনার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি পরিষ্কার বলে গিয়েছেন যদি কোনো মানুষ ইহুদি হোক আর নাসার হোক মৃত্যুবরণ করে এমন অবস্থায় যে আমি যে এনেছি ইসলাম তার উপরে ইমান আনেনি সেই ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামবাসী হবে সহি মুসলিম একশো তিপ্পান্ন নম্বর হাদিস মিশকার দশ নম্বর হাদিস আবার বলি যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ তার কসম করে বলছি ইহুদি হোক আর নাসার হোক যে কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে সে আমার আনিত সত্য ইসলামের উপরে ইমান আনেনি 
ইল্লা কান আমেন সাহাবি না সে অবশ্যই জাহান্নামবাসী হবে এই হাদিস যিনি বলে গিয়েছেন তিনি কে তাদের বুঝতেই পারছেন যিনি সাদুকুল মাসদুক যিনি সত্য এবং সত্যায়িত যার জবান দিয়ে কখনো মিথ্যা বের হয় নাই যিনি কসম করে বলছেন মা খরাজা মিন্নি ইল্লা হাক্কুল মোহাম্মদের জবান দিয়ে কখনোই হক ছাড়া বাতিল কথা বের হয় না যার জবান দিয়ে এসে আমরা শুনেছি কোরআন যে কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন লাহিল বাতলো মেম্বান আলামিন খালফি তনজিল মিন হাকিমিন হামিদ যে কোরআন নাজিল হয়েছে যে কোরআন এসেছে এমন এক মহান সত্তার পক্ষ থেকে যার ডাইন এবং বামে কোনো দিক দিয়ে বাতিলের প্রবেশ অধিকার নাই যিনি হাকিম এবং হামিদ মহাপ্রজ্ঞাময় এবং মহাপ্রশংসিত যে কোরআনে শুরু হয়েছে বলে আরফ রাম মিম জালেকাল কিতাব লাওরাই বাফি এই কিতাবে কোনো ত্রুটি নাই এই চ্যালেঞ্জিং ভাষা দিয়ে যে কোরআন শুরু হয়েছে সেই কোরআনেই এই ঘটনাগুলি বলা হচ্ছে অতএব যদি এদেশের মুসলমান মানুষের পূজা বাদ দিয়ে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর এবাদতে রত হন যেরকম ইব্রাহিম বলেছিলেন তার আমলের সম্রাটের বিরুদ্ধে বলেছিলেন ইন্নি অজিহাত অজিহিয়ার ইল্লাদি ফতর সামাওয়াতে বলার দ্য হানিফা ওমা আনা আমি আল মুশেকিন তোমরা আমার কমের লোক তোমরা আমার পাড়ার লোক গ্রামের লোক জাতি তোমরা ইরাকের তোমরা যে যাই করো করো আমার বক্তব্য এটাই কি ইন্নি অজিহাত অজিহিয়ার ইল্লাদি আমি আমার চেহারাকে ফিরিয়ে দিলাম সেই মহান সত্তার জন্য ফতর সামাওয়াতে বলার যিনি নবমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ওমা আনা আমিন আল মুশেকিন এবং আমি মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত নই সেই সময় নমরুদের মতো দুর্ধর্ষ একজন চারশো বছরের বিশাল বয়স পাওয়া একজন একশত্র অধিনায়কের সাম্রাজ্যে বসে একাকি ইব্রাহিম আলহ সাদ আসসালাম এমনি করে দ্যাট তিনি স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে পারেন যে কি কল্পনা করা যায় মনে করেন নাকি অত ঠিক চিন্তাই করা যায় না দ্যাটিনভাবে তিনি বলে দিয়েছিলেন সেদিন সবার সামনে কোনো তর্ক করেন নাই আল্লাহ তাকে বাঁচিয়েছিলেন সিদ্ধান্ত হলো ওকে আর এমনি মেরে লাভ নেই একবারে জ্বলন্ত আগুনের জীবন্ত হত্যা কর ওকে ঠিক সেই নির্দেশ তারা ফলো করেছিল তা ছড়ে ফেলেছিল আগুনে না তখন পর্যন্ত আগুনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ছড়ি ফেলা হচ্ছে আর তিনি বলছেন হাসবি আল্লাহ অনে এমাল বাকি আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক ওই সময় কি বলা সম্ভব ফাঁসিতে পড়াতে গেলেও একটু সময় লাগে গলার জম টুবি পরে তারপরে কত কি করে কিন্তু আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে পড়ে যাচ্ছ তো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটু আগুনে পড়ে যাবেন ওই সময় কেউ বলতে পারে কথা ছোঁড়ো কোনো তক্কা করি না হাসবি আল্লাহ নে মাল বকিল আমার দিন আল্লাহ যথেষ্ট কত না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক তিনি আল্লাহ বাক সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন অকুল না ইয়া না রো কুনি বরদম সালাম আল্লাহ ইব্রাহিম হে আগুন তুমি ঠান্ডা হয়ে যাও খবরদার শুধু ঠান্ডা নয় শান্তিদায়ক হয়ে যাও আমার ইব্রাহিমের উপরে একবার ইব্রাহিম নাম ধরে বলছে আল্লাহ হাজার রাজুল বলেনি আল্লাহ হাজার নবী বলেনি আল্লাহ ইব্রাহিম কত স্নেহের স্বরে নাম ধরে বলছে তুমি ইব্রাহিমের উপরে শান্তিদায়ক হয়ে যাও এই উচ্চ মর্যাদা অর্জন করার জন্য ইব্রাহিম সারাটা জীবন পরীক্ষা দিয়েছেন বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার ছোট পরীক্ষায় ছোট পুরস্কার আমরা তো সে ইব্রাহিমের অনুসারী আমাদের নবী ইব্রাহিমের বংশধর আর আমরা তারই কমের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম উম্মা পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উম্মত কে আমাদের দিন মুসলিম উম্মার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে এবং কে আমাদের মাধ্যমে আমাদের নবীর আগে কোনো নবী জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে না আর মুসলিম উম্মার আগে কোনো উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে না সে শ্রেষ্ঠ উম্মত তো আমরাই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা আমাদেরকে রাখতে হবে কোনো মানুষ পূজা করে হবে না জীবন্ত মানুষ মৃত মানুষ কোনো মানুষ মানুষের পূজা পাবে না সর্বত্র সে আল্লাহরই বিধান চলবে আল্লাহরই আনুগত্য চলবে আল্লাহরই এবাদত চলবে এটা বলে তৌহিদ আর তৌহিদের অর্থাৎ আল্লাহর বিধান পাবো কার মাধ্যমে রসুলের মাধ্যমে রসুল চলে গেছেন মৃত্যুর সময় তিনি বলে গেছেন বিদায় হজের ময়দানে তিনি আমাদেরকে অস্বীয়াত করে গেছেন তারা তো ফি কি মামরায়ন আমি রেখে যাচ্ছি তোমাদের কাছে দুটা বস্তু লান তাদের্য কোশ্চিন কালে তোমার পথভ্রষ্ট হবে না মা তোমার শক্তি বেহেমা যদিন তোমার এই দুটো বস্তু আঁকড়ে থাকবে 
কিতাব আল্লাহ সুন্নত নবী কি আল্লাহর কিতাব তার নবীর সুন্নাহ বাস এই দুটো জিনিস তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন তারকা হিসাবে বাপ মা যেমন সন্তানের জন্য সম্পত্তি রেখে যায় তিনি কোনো সম্পত্তি রেখে যান নাই শুধু তিনি না কোনো নবী রেখে যান না দিনার মালা দিরহামান কোনো দিনার এবং দিরহাম কোনো নবীরা রেখে যায় না মা তার নাও সাদকা যা তুই রেখে যাচ্ছে সবই সাদকা রেখে যে এখানে এলেম ইন্নামা বর রসুল এলেম তেনা এলেম রেখে এলেমটা কি কোরআন এবং সুন্না কোরআন সুন্না এখনো মজুদ আমরাও মজুদ মজুদ নেই কেবল অনুসারী আমাদের অনুসারী হতে হবে যে কোনো বললে কোরআন ও সৈ হাদিসের অনুযায়ী নিজের জীবন গড়তে হবে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ যারাই আজকে ইসলাম বিরোধীদের সবচেয়ে বড় টার্গেট দাঁড়িওয়ালা ছেলে দেখলেই হিংসা সন্দেহ দাঁড়িয়ে টুপি দেখলেই সন্দেহ বড় কাপড় মেয়ে দেখলে সন্দেহ সব দিকে এটে সন্দেহের জালে আমরা আবেষ্টিত হয়ে গেছি বিশেষ করে যারা পুলিশ প্রশাসন আছো সাবধান থাকো না তোমাদেরকে আল্লাহ কাছে বেশি সবচেয়ে বেশি কফে দিতে হবে সাবধানে পা ফেল সেদিনে চাইতে শক্তিশালী তোমরা নও আল্লাহর একটা হুকুমে শেষ ইনকানাত ইল্লা সহায়তেন ওয়াহিদেন একটা বজ্রাঘাতে তুই ধ্বংস হয়ে যাবে এ বছরে বাংলাদেশে বজ্রাঘাত সহজ বেড়ে গেছে না পুরানি পত্রিকায় এগুলো গজব না জুলুম করলে জুলুমের প্রতিবাদ তোমাকে এখান পেতেই হবে অতএব সাবধান নিরপরাধ নিরীহ মানুষটি অহেতুক সন্ধের বসে ধরে কারাগারা নিক্ষেপ করো না পিটিয়ে হত্যা করো না আর মিথ্যা কথা বলে বন্ধু যুদ্ধের নাটক সাজাওয়ার চেষ্টা করো না আল্লাহ পাক প্রত্যেকেরই কৈফত নেবেন প্রত্যেকটা মানুষের তুমি আলেম হওয়ার জাহিল হও শিক্ষিত হওয়ার মূর্খ হও পদাধিকারী হওয়ার পদাধিকার না হও প্রত্যেকটা মানুষের রূপ আল্লাহর হাতে তাই না যে কোনো মুহূর্তে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে অতএব সাবধান আমার রসুলের রেখে যাওয়া আমানতের খেয়ানার জন্য আমরা কেউ না করি কোরআন সুন্দর বাইরে কেউ না যাই আর তিন নম্বর হলো আখরাতের চিন্তা প্রতিটি পদে পদে আমাকে আখরাত নিয়ে ভাবতে হবে যে কাজটা আমি করছি আখরাতের ফলাফলটা কি এই চিন্তা যার নাই সে তো নষ্ট হবেই সেটা দুনিয়া নিয়ে যারা চিন্তা করে সে তো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত অতএব আখরাতের চিন্তা রেখে দুনিয়া করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ এই বুদ্ধিমান মানুষদেরকে আমরা খুঁজছি বাংলাদেশে আহলাদের যুব সংঘের ছেলেরা এই পথেই চলছে আর এই জন্য তাদেরকেই অনেকেই সন্দেহ করেন অনেকে জিজ্ঞেস করে তোমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য কি আমরা বলি আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য জান্নাত তারা বলে না এটা তো হয় না যত দল আছে সবাই তো দেখি এমপি হয় এমন কি একজন বড় পৃষ্ঠা পর্যন্ত রাশি আসছে যদি কালকে ওরে বাপ রে বা কিন্তু পৃষ্ঠা একটা মার্কা আছে সে মার্কা নিয়ে তিনি ঘুরছে সব জায়গায় ভোটার কালেকশন করার জন্য যিনি আমার তো ক্ষমতার দরকার নাই এটাকে বিশ্বাস করতেই রাজি না এই জন্য সন্দেহ দ্বন্দ্বের মধ্যে ভুগি মরে জি না একজন মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনাটাই আমাদের সবচেয়ে বড় বিজয় হয় আমাকে নিজে মন্ত্রী হতে হবে উপমন্ত্রী হতে হবে কিছু না মন্ত্রী একটা ইউনিয়ন কাউন্সিল মেম্বার তো হতে হবে এইসব ধান্দাবাজি আমাদের মধ্যে নাই আমরা প্রত্যেকটা মানুষের হেদায়ত কামনা করি নিজেরা মানুষকে হেদায়তের দাওয়াত দেই এবং এই দাওয়াতের জীবন যাওয়াটাকে আমরা শাহাদাত মনে করি বাংলাদেশ আহলে যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন আগামী জুমার দিন ঢাকাতে হবে ইনশাল্লাহ এজন্য দিনদার মুসলমানদের কাছে আমরা দোয়া চাচ্ছি যেন আল্লাহ ফাক সম্মেলন সফল করেন এবং এর মাধ্যমে অন্য অন্য যুবকদের কাছে বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার এর সুযোগটা যেন আমরা পেতে পারি আল্লাহ আমি আল্লাহ তুমি আমাদের এই শুভ প্রচেষ্টাকে কবুল করো এবং এই জন্য যে সমস্ত আনুষঙ্গিক সহযোগিতা প্রয়োজন এটা আপনারা সাহায্যের হাত বাড়াবেন চেষ্টা করবেন নবী রসুলদের মতো পেটে পাথর বেঁধে আমার নবী দিনে দাওয়াত দিয়েছেন আমরা ওইভাবে দাওয়াত দেই পরিশেষে সোরা ইয়াসিনের এই আয়াতগুলির উপরে যে শিক্ষণীয় আটটি বিষয় আমরা বললাম এই শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আমাদের নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করব নারী হই পুরুষ হই ইমানই আমাদের সম্বল তৌহিদ রিসালত আখরাদের ভিত্তিতে জীবন গড়তে হবে এবং তার পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের আলোকে নিজের যাবতীয় যুগ জিজ্ঞাসার জবাব নিতে হবে এর উপরেই আমাদের 
পরকালীন জীবনের শান্তি এবং শাস্তি নির্ভর করছে আল্লাহ বাবাকে আমাদের সবাইকে পবিত্র জীবন হিসাবে পবিত্র কোরআন ও সেই হাদিসের আলোকে জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন এবং এই জন্য ওই ব্যক্তির মতো দ্রুত সবার আগে এই নেকির কাজে দৌড়িয়ে এসে সহযোগিতা করার তৌফিক দান করুন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলি সাহেল মুসলিম